সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি কম্পিউটার ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজির উপর ভিত্তি করে আমরা বিগত 27 তম বিসিএস পরীক্ষার 33 তম এবং 37 তম বিসিএস পরীক্ষায় লক্ষ্য করে দেখেছি www বলতে কি বুঝুন এ সম্পর্কে লিখুন এসরা ইউআরএল বলতে কি বুঝুন এবং এর যে যে অংশগুলো আছে সেগুলো লিখুন এই বলে বিগত 37 তম বিসিএস পরীক্ষায় क्वेश्चन এসেছিল এবং টিসিপি বা আইপি প্রোটোকল সুইচ সংক্রান্ত কিন্তু क्वेश्चन কখনো কখনো এসে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন বিগত 37 তম বিসিএস পরীক্ষায় কিন্তু এসেছিল টিসিপি বা আইপি প্রোটোকল সংক্রান্ত এটি শুধুমাত্র প্রিলিমিনারি নয় লিখিত পরীক্ষাতেও কিন্তু এই টিসিপি বা আইপি প্রোটোকল থেকে क्वेश्चन এসে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা একে একে এই সংক্রান্ত क्वेश्चन গুলো আজকে আমরা আলোচনা করব বাট উই উড লাইক টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট টুডেস ভিডিও টিউটোরিয়াল নট অনলি ফর প্রিলিমিনারি एग्जाम বাট অলসো ফর রিটেন एग्जाम সো আই থিং आवर ভিডিও টিউটোরিয়ালস উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ আমরা সরাসরি এই পর্যায়ে আলোচনা দিকে যাচ্ছি सर्वप्रथमे पृथ्वी विभिन्न देश सार्वर आका सहायता পৃথিবীতে যত দেশগুলো আছে এবং যত দেশের ইনফরমেশন গুলো যে সার্ভার গুলো রয়েছে সেই সার্ভার গুলো মূলত এই ডাব্লিউ 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 এর সাথে কানেক্টেড এবং এর মাধ্যমেই মূলত আমরা ইনফরমেশন গুলো আমরা পেয়ে থাকি যে কোনো মুহূর্তে मानुषर मजे आसलो सम्बन्धे लिखन ए सम्पर्के सम्पर्के लिखन लक्ष्य कर देखें उन्नीसशो ऊनब साले इन्स्टीट्यूट लक्ष्य कर देखें इन्स्टीट्यूट यूरोप इन्स्टीट्यूटी इन जो बला यूरोपियन सेंटर फर निर रिसार्च एट कखो कीक्षा इसे थे लक्ष्य कर देखें यूरोपियन यूरोपियन सेंटर यूरोपियन सेंटर फर निर रिसार्च निर रिसार्च रिसार्च ये इन्स्टीट्यूट लक्ष्य कर देखें सर्वप्रथम डब्ल्यू 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 शब्द टी व्यवहार करें परवर्ती लक्ष्य कर देखें मोजाइक्राफिकल ब्राउजिंग सृष्टि कर मूलत संक्षिप्त परिसर एक हिस्टोरी दिल्पियन सेंटर फर निर रिसार्च ता मूलत साले सर्वप्रथम व्यवहार साले मोजाइक ग्राफिकल प्रयोजन तथ्य विभिन्न पेज थे मूलत पे जाने के परीक्षा उपस्थापन करते साल भेरि भेरि इम्पोर्टेंट नाइन 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 थ्री एवं कखो कर पूर्णरूप परीक्षा इसे थे लक्ष्य कर देखें आलोचना करते जा आई पी प्रोटोकल की लक्ष्य कर देखें टीसीपी आई पी प्रोटोकल जेटी पूर्ण रूप ट्रांसमिशन 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 कंट्रोल जेटा के बला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकल प्रोटोकल ट्रांसमिशन 
প্রোটোকল ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল বা আইপিও কিন্তু এটিকে কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে লোক করে দেখবেন এটি মূলত হচ্ছে এক ধরনের আইন বিধি বা নীতি অর্থাৎ ডেটা ট্রান্সমিশনের আইন নীতি বা কম্পিউটারের আইন বা নীতি যে রীতি নীতির উপরে ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনের সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকে সেটিকে মূলত বলা হয়ে থাকে এই টিসিপি বা ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল অথবা মোর প্রিসাইসলি কিন্তু আমরা এটিকে বলতে পারি যে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য আইন বা বিধি বা যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গুলো রয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গুলোর মধ্যে যে নির্ধারিত রীতি নীতি বা পদ্ধতির মাধ্যমে ডেটা পরস্পরের সাথে আদান প্রদান করা হয়ে থাকে সেটিকে মূলত বলা হয়ে থাকে টিসিপি বা ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল লক্ষ্য করে দেখবেন এই ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকলের বেশ কিছু লেয়ার রয়েছে এই সংক্রান্ত কোশ্চেনও কিন্তু পরীক্ষা এসে থাকে এটি সাঁত্রিশ তম বিশেষ পরীক্ষা এসেছিল এরপরে এই কোশ্চেনটি এসেছিল যে ব্রিফলি ডিসক্রাইব দ্য ফাংশন অফ লেয়ার অব দ্য টিসিপি অর্থাৎ আমরা জানি এই টিসিপি সুইট বা আইপি প্রোটোকলের কিন্তু বেশ কয়েকটি লেয়ার আছে যে লেয়ার গুলোর মাধ্যমে সাধারণত কাজ করে থাকে এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে লেয়ার আছে সেটিকে আমরা এভাবে উপস্থাপন করতে পারি লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের কথা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার টিসিপির প্রথম যে লেয়ার সেটি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাধ্যমে ইউজাররা সাধারণত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত যে বিভিন্ন ধরনের ফাইল ম্যানেজমেন্ট এছাড়া ফাইল ট্রান্সফার এবং ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সংরক্ষণ করার সুযোগ সুবিধা লাভ করে থাকে মূলত এই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের মাধ্যমে যেটি বলছিলাম আমরা টিসিপির যে কয়েকটি লেয়ার আছে এই লেয়ারের মধ্যে এটি একটি অন্যতম লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এরপরে যে লেয়ারের কথা আসে লক্ষ্য করে দেখবেন রিটেন পরীক্ষায় কিন্তু এসে থাকে সেটি হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের কথা আমরা বলছিলাম ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ট্রান্সপোর্ট এখান থেকে ট্রান্সফার থেকে কিন্তু আপনি খুব সহজে মনে রাখতে পারেন ট্রান্সফার লেয়ার তার মানে পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে গন্তব্যস্থলে ডেটা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলত এই ট্রান্সপোর্ট লেয়ারটি মূলত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপর যে লেয়ারটি আসে সেটি কিন্তু আপনাদের মতো অনেকেই জানেন যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি লেয়ার সেটিকে বলা হয় নেটওয়ার্ক লেয়ার আমরা নেটওয়ার্ক লেয়ারের কথা বলছিলাম লক্ষ্য করে দেখবেন ইন্টারনেট লেয়ারের কথা বলছিলাম ইন্টারনেট লেয়ার ইন্টারনেট লেয়ার এই ইন্টারনেট লেয়ার তাহলে কিভাবে কাজ করে এ পর্যায়ে বিভিন্ন কম্পিউটার থেকে আগত যে ডেটা গুলো রয়েছে এই ডেটা গুলো একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে যখন একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হয় তখন পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মূলত এই ইন্টারনেট লেয়ার কাজ করে থাকে অর্থাৎ আমরা আবারও বলছি পৃথিবীর বিভিন্ন নেটওয়ার্ক থেকে আগত যে ইনফরমেশন গুলো রয়েছে যে ডেটা গুলো রয়েছে সেগুলো মূলত একটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলত এই ইন্টারনেট লেয়ার কাজ করে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন এরপরে যে লেয়ারটি এসে থাকে সেটিকে বলা হয়ে থাকে নেটওয়ার্ক এক্সিস লেয়ার আমরা বলছিলাম নেটওয়ার্ক এক্সিস লেয়ারের কথা টিসিপি যে কয়েকটি লেয়ার রয়েছে এই কয়েকটি লেয়ারের মাধ্যমে মূলত টিসিপি তাদের কার্য ক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম নেটওয়ার্ক সেখানে একটি লজিক্যাল পাথ সৃষ্টি করার মাধ্যমে মূলত ডেটা গুলো গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এই নেটওয়ার্ক এক্সিস লেয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আমরা বলছিলাম যে একটি লজিক্যাল পাথ সৃষ্টি করার মাধ্যমে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি লেয়ার লক্ষ্য করে দেখবেন যে কখনো কখনো কোশ্চিন এসে থাকে যে লজিক্যাল পাথ কোথায় কোন লেয়ারে সৃষ্টি হয় মূলত টিসিপির তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কোশ্চেনটির আনসারটা হয়ে যাবে মূলত এরকম যে লজিক্যাল পাথের কথা আমরা বলছি লজিক্যাল পাথ মূলত এই নেটওয়ার্ক এক্সিস লেয়ারে মূলত সৃষ্টি হয়ে যায় আমরা এরপরে যে লেয়ারটি এসে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন সেটিকে বলা হয় ফিজিক্যাল লেয়ার তাহলে ফিজিক্যাল লেয়ার কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এ পর্যায়ে লক্ষ্য করে দেখবেন যে বিসিএস পরীক্ষা রিটার্ন পরীক্ষাতে সাধারণত এই কোশ্চেন গুলোতে জাস্ট টু পয়েন্ট ফাইভ মার্ক থাকে সো জাস্ট ইফ ইউ রাইট ইন সাচ ওয়ে দেন আই থিঙ্ক ইউল বি এবল টু কাট আ গুড ফিগার ইন ইউর এক্সাম আমরা বলছিলাম লক্ষ্য করে দেখবেন যে ফিজিক্যাল লেয়ারের কথা আমরা বলছি ফিজিক্যাল লেয়ার 
এই ফিজিক্যাল লেয়ার বলতে মূলত বোঝায় যে ডেটা একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য থেকে একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে যখন আপনি পৌঁছাবেন তখন একটি ফিজিক্যাল সংযোগ রক্ষা করে থাকে এখানে তাহলে ফিজিক্যাল সংযোগ দ্বারা কি মূলত বোঝানো হলো ফিজিক্যাল সংযোগ দ্বারা মূলত বোঝানো হয় আপনাকে এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে কিভাবে উৎস থেকে ডেটা আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হবে সেটি মূলত এই লেয়ারের মাধ্যমে হয়ে থাকে অর্থাৎ ফিজিক্যাল লেয়ারের মাধ্যমে অর্থাৎ এখানে আপনাকে ইনস্ট্রাকশন সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে যে এই লেয়ারের মাধ্যমে কিভাবে মূলত ডেটাকে একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে মূলত পৌঁছানো হয় লক্ষ্য করে দেখবেন আপনি যখন আপনার ইনফরমেশন গুলোকে আপনি যখন টেক্সট করেন কাউকে তখন কিন্তু একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে একটি গন্তব্যস্থলে কিন্তু সাধারণত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এই টিসিপি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং যে কয়েকটি লেয়ার কে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম এই লেয়ার গুলোর মধ্যে বেশ কিছু লেয়ার কিন্তু এখানে মূলত দায়িত্ব পালন করে থাকে অর্থাৎ আমরা বলছিলাম যে দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে মূলত যেটা কমিউনিকেশনের যে সুনির্ধারিত রীতিনীতি বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় যে কম্পিউটারগুলো রয়েছে সেই কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশন করার যে রীতিনীতি বা পদ্ধতি সেটি কি মূলত বলা হয়ে থাকে টিসিপি বা আইপি এই টিসিপি প্রোটোকল কিন্তু প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে লক্ষ্য করে দেখবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইউ আর এল কি ইউ আর এল সম্পর্কে আমরা একটু জানবো ইউ আর এল বা যেটিকে বলা হয়ে থাকে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর সর্বপ্রথমে পূর্ণ রূপ আপনি এখানে লক্ষ্য করেন এখান থেকে আপনি দিতে পারেন পূর্ণ রূপ আমরা বলছি না বিগত সাঁত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষায় কিন্তু কোশ্চেনটি এসেছিল যে ইউ আর এল কি ইউ আর এল এর বিভিন্ন অংশের নাম লিখুন ইউ আর এল সম্বন্ধে আমরা বলছিলাম যেটিকে বলা হয় ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর ইউনিফর্ম রিসোর্স রিসোর্স লোকেটর ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর লক্ষ্য করে দেখবেন যে পৃথিবীতে শত শত হাজার হাজার এমনকি লাখ লাখ ওয়েবসাইট রয়েছে এবং এই ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস রয়েছে এই নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসকে মূলত বলা হয়ে থাকে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর অর্থাৎ আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন আপনি যখন কোনো ব্রাউজিং করে থাকেন অর্থাৎ আপনি যখন ব্রাউজার ওপেন করেন তখন ব্রাউজার ওপেন করার সাথে সাথে কিন্তু একটি অ্যাড্রেস কিন্তু আপনার চোখের সামনে মূলত অ্যাপিয়ার হয়ে যায় রাইট অর্থাৎ আপনি কোন ওয়েবসাইটে ঢুকবেন বা আপনার কোন ওয়েবসাইট থেকে আপনার প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন জানা দরকার সেটি মূলত আপনি এর মাধ্যমে করে থাকেন অর্থাৎ ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটরের মাধ্যমে আমরা বলছিলাম যে প্রতিটি ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট লোকেশন থেকে থাকে বা একটি নির্দিষ্ট নাম থেকে থাকে যেটিকে মূলত বলা হয়ে থাকে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর লক্ষ্য করে দেখবেন এইরকম একটি কিন্তু টার্ম থাকে সাধারণত আমরা বলছিলাম এরকম একটি টার্ম থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে এরপরে সাধারণত নাম থেকে থাকে এরকম লক্ষ্যপল আমরা বলছিলাম একটি নেম আইবিএম সে ফর এক্সাম্পল আইবিএম ডট কম এখানে যেহেতু পরবর্তী অংশে বলছে যে ইউআরএল কি আমরা ইউআরএল সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত ইন এন আর্সেল জাস্ট উই হ্যাভ গিভেন দ্য আইডিয়া ফ্রম হিয়ার দেন নেক্সট ওয়ান উই উইল ট্রাই টু ডিসকাস अबाउट ইউআরএল এর বিভিন্ন অংশের নাম লিখুন বিভিন্ন অংশের যে নাম এখান থেকে লোগো করে দেখবেন আমরা বলছিলাম যে ব্রাউজার ওপেন করার সাথে সাথে কিন্তু আপনার ব্রাউজারে এটি মূলত এই রকম একটি টার্ম থেকে থাকে এইচটিটিপি এর পরে স্ল্যাশ দেওয়া থাকে এর পরে এই যে এই যে লোকেশন এটি কি মূলত আমরা বলছি মূলত ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর এর মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবেন যে এটিকে মূলত বলা হয়ে থাকে ডোমেইন নেম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি তার লক্ষ্য করে দেখবেন যে ডোমেইন নেম যেটাকে বলা হয়ে থাকে এবং এইচ টিটিপি এরপরে কিন্তু ডাব্লিউ 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 থেকে থাকে রাইট অর্থাৎ আমরা বলছিলাম যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ওয়েব পেজ গুলো আছে সেই ওয়েব পেজ গুলোর সাথে লিঙ্ক করে দিয়ে মূলত আমরা ইনফরমেশন গুলো কিন্তু আমরা মূলত পেয়ে থাকি অর্থাৎ ডাব্লিউ 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 পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরিয়ে সিটিয়ে থাকা যে পেজ গুলো আছে সেগুলোকে মূলত আমরা ঢুকতে পারি এর মাধ্যমে এবং এই এইচ টিটিপি স্ল্যাশ ডাব্লিউ ডাব্লিউ এটিকে কিন্তু মূলত বলা হয়ে থাকে প্রোটোকল লক্ষ্য করে দেখবেন প্রোটোকল প্রোটোকল অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে ইউআরএল এর যে অংশগুলো আছে এর মধ্যে প্রোটোকল রয়েছে এবং ডোমেইন নেম রয়েছে রাইট অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বলছিলাম ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আইবিএম এটি একটি নির্দিষ্ট নেম যেটিকে আমরা মূলত বলতে পারি ডোমেইন নেম রাইট অর্থাৎ এখান থেকে এভাবে মূলত ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর হয়ে অথবা একটি নির্দিষ্ট নাম পুট করে অথবা একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট নাম আমরা পুট করে মূলত আমরা আমাদের ডিজার ইনফরমেশন গুলো কিন্তু পেয়ে থাকি রাইট 
আমরা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শেষ করতে যাচ্ছি আমরা আজকে দেখলাম বিগত 33তম 37তম বিসিএস পরীক্ষা এমন কি 27তম বিসিএস পরীক্ষায় আসা কিছু লিখিত পরীক্ষার কোশ্চেনকে কত সহজে উপস্থাপন করা যায় এবং সাথে সাথে আমরা দেখলাম প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতেও কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো এসে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে টিসিপি কি এরপরে ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ কি এবং এটি কিভাবে মূলত উদ্ভূত হলো এবং এটি কখন আবিষ্কার হলো দ্যাটস শর্ট অফ কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি কেম ইন डिफरेंट 